hout afkorten. Afkorten betekent het inkorten van hout of metaal tot op de juiste lengte. We hebben hier drie verschillende soorten zagen voor hout. Je kent vast wel de handzaag. Deze zaag wordt vaak gebruikt voor het meest voorkomende zaagwerk op bouwplaatsen. Voor het wat fijnere zaagwerk, voor meubels bijvoorbeeld, gebruiken we een kapzaag. En voor nog fijner en kleiner werk hebben we een toffelzaag. Je ziet dat het blad bij de handzaag kan buigen. Bij de kapzaag hebben ze er een stevige kap op gezet. Dat kapje zorgt ervoor dat het zaagblad mooi recht blijft. Dat geldt ook voor de kleinere toffelzaag. Bij deze kan het zaagblad ook niet zo gemakkelijk buigen. Voor veel werkstukken gebruiken we kleine latjes. De toffelzaag is hiervoor het meest geschikt. Hiermee kunnen we mooi rechte kleine stukjes afkorten. We zagen op een zaagplank om te voorkomen dat de onderkant van het latje uit gaat splinteren. We leggen het afgetekende hout tegen de lat op de zaagplank. We zagen altijd aan de buitenkant van de lijn, dus de aftekenlijn blijft op je werkstuk onderdeel. Zou je op de lijn gaan zagen, dan is die na één zaagbeweging weg. Met je duimnagel zet je de zaag precies aan de buitenkant van de lijn. Je beweegt de zaag een paar keer voorzichtig naar achteren en dan heb je al een goed begin. In plaats van je duimnagel kun je ook de lat van de zaagplank gebruiken om op de goede plaats te beginnen. De volgende stap is om de lijn bovenop het hout te blijven volgen. Je zaagt voorzichtig in en duwt niet te hard. Je volgt al zagen de lijn aan de bovenkant. De lijn blijft zo nog net mooi zichtbaar. Voor de derde stap hebben we de lijn aan de voorkant nodig. We moeten er namelijk voor zorgen dat de zaag niet schuin naar beneden beweegt. Daarom volgen we de lijn aan de voorkant van het latje. Tijdens het zagen gebruik je de hele lengte van de zaag. Druk een klein beetje, maar duw zeker de zaag niet te hard naar beneden. Het wordt dan alleen maar moeilijker. Laat de zaag het werk doen, is een bekende uitspraak. Op het einde van het zagen druk je het latje goed omlaag op de zaagplank, zodat er niks aan de onderkant uitsplintert. Als je een klein stukje hout hebt, kan het lastig zijn om het stevig vast te maken. In dat geval kun je een lijmtang gebruiken om het stevig vast te klemmen. Zorg ervoor dat het goed naar beneden gedrukt is en stevig vast zit voordat je begint met afkorten. Een handig gereedschap voor het afkorten van hout is de verstekzaag. Met de verstekzaag kun je precies onder 90 graden of een andere hoek zagen. Je kunt met deze hendel aan de onderkant de richting veranderen. De graden staan afgetekend Als je meerdere stukjes wil afzagen, dan zul je ze één voor één moeten aftekenen en zagen. We zagen wederom aan de buitenkant van de lijn. Je begint weer heel rustig. Veel mensen maken de fout door heel hard te gaan duwen. En dat is niet de bedoeling. Je hebt maar heel weinig kracht nodig om door het blokje heen te zagen. Ook hier gebruik je weer heel de zaag. Wil je een heel klein stukje zagen, dan kun je het vastzetten met een stelknop of een lijmtang. Als je meerdere stukjes hout hebt die allemaal dezelfde lengte moeten hebben, kan een zogenaamde aanslag handig zijn. Je kunt hiervoor een stukje afvalhout gebruiken en dat stevig vastklemmen met een lijmtang. Je kunt nu het werkstuk tegen de aanslag aanleggen en beginnen met zagen. Zo heb je heel snel stukjes die precies even lang zijn. <lacht>